నా పేరు సుబ్బరాజు మాది కాకినాడ మేము హైదరాబాద్ వచ్చి తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయ్యాను నేను బోర్ మోటార్ మెకానిక్ మా వైఫ్ పేరు భవానీ ఇలా ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మేషన్ అయ్యింది ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మేషన్ అయిన తర్వాత మా విజయవాడ వెళ్ళాం అక్కడ మూడో నెలలో స్కానింగ్ అయ్యి తీసారు అన్నీ బాగానే ఉన్నది అన్నారు మళ్ళీ కొంచెం ఐదో నెల వచ్చిన తర్వాత వేరే ప్రాబ్లం వచ్చింది మా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం అప్పుడు కూడా విజయవాడ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఎలాగ వచ్చాం కదా అని చెప్పి మళ్ళీ అదే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు అన్నీ బాగానే ఉంది ప్రాబ్లం ఏమీ లేదని చెప్పారు నిన్న సండే తెల్లవారుజామున ఐదున్నరకి కడుపులో నొప్పిగా ఉన్నదని చెప్పింది చెప్తే మాకు కంగారు వచ్చి ఏం చేయాలో తెలియక ఆటో పిలిపించుకొని రోడ్ నెంబర్ ఫోర్లో హాస్పిటల్ ఉంటే వెళ్ళాం హాస్పిటల్కి వెళ్తే వాళ్ళు మా దగ్గర డాక్టర్లు ఉండరు మేము అడ్మిట్ చేసుకోవాలి ఐదో నెల అంటున్నారు కదా అన్నారు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వచ్చాం వాళ్ళు కూడా మా దగ్గర డాక్టర్లు లేరు మేము చేసుకోమండి ఇప్పుడు అన్నారు పెద్ద హాస్పిటల్ ఉన్నది కానీ వెళ్ళాం వాళ్ళు కూడా మాకు ఐదో నెల కదమ్మా మేము చేసుకోము ఇక్కడ అది పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్ కో చే చేయాలి మా వాళ్ళ మా దగ్గర లేరు డాటర్లో అని అన్నారు అప్పుడు మాకు వెంటనే ప్రతిమ హాస్పిటల్ అప్పటికి ఐడియా వచ్చింది రోడ్డు అవతల హాస్పిటల్ అని ప్రతిమ హాస్పిటల్ అని చెప్పి హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చాం తీసుకొచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఎమర్జెన్సీ వార్డులోకి తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్ళి అన్నీ నిప్ప అయ్యి తగ్గినాకే ఇండేషన్లో వేసే లైన్లో అయ్యి పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత అన్నీ మా తర్వాత మాధవి మేడం గారు కూడా వచ్చారు ఆమె కూడా ఈ పక్క రోడ్లోనే ఉంటారని చెప్పారు నాకు తర్వాత అందుకే వెంటనే వచ్చి అన్ని చూసి చెప్పారు కడుపులో ఇలాగ ఒక గడ్డలాగా ఉంటుంది ఆ గడ్డ పగిలినప్పుడు లోపల మొత్తం బ్లీడింగ్ అవ్వి అది ఆపరేషన్ చేసి బయటికి తీయాలి పెండానికి కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుందని చెప్పారు సరే నాకు ఏదన్నా నేను పెద్ద ఆవిడ బతికేలా చూడండి అని చెప్పాను దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఆపరేషన్ అయ్యి చేయాలని చెప్పారు చేశారు మేడం గారు కూడా ఆపరేషన్ ఒక నాలుగు గంటల వరకు లోపలే ఉండి చేశారు చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నాకు అన్నీ చెప్పారు ఇట్లా ఇట్లా పైప్ లైను దారుగా ఉండిపోయింది పిండం అందుకని అక్కడ అది పగిలిపోవడం వల్ల మొత్తం లోపల అంత బ్లీడింగ్ అయ్యింది అని చెప్పి నాకు అన్నీ నీట్గా చూపించారు చూపించి అన్నీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత పెద్ద ప్రాణానికి ప్రమాదం ఏమీ లేదు ఆపరేషన్ అయ్యి అన్నీ బాగానే జరిగినాయి మీరు కంగారు ఏం పడద్దు అని చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత నేను తర్వాత వెళ్ళి కూడా చూడండి అని చెప్పారు చూసి మొత్తం అని మాట్లాడాను మాట్లాడిన తర్వాత ఆపరేషన్ కూడా అన్నీ బాగా జరిగిందని చెప్పింది మా మిస్సెస్ తర్వాత మాకు ఆపరేషన్ అయ్యి చేసేటప్పుడు కూడా మాకు అన్నీ చూపించారు మీకు ఎక్కడి నుంచి బ్లడ్ వస్తుంది ఏంటి అని చూపించిన తర్వాత ఐసీయూలో పెట్టారు మా మిస్సెస్ని ఇప్పుడు అయితే బాగానే ఉన్నది బాగానే మాట్లాడుతుంది మేడం గారు కూడా బాగానే చేశారు అన్నీ దగ్గరుండి ఫస్ట్ నుంచి అన్నీ చెప్పి ప్రమాదం జరుగుతుందని ముందుగానే మాకు చెప్పి ఇలా చేసుకుంటే మంచిది ఇలా చేయాలి ఇలా చేస్తేనే తల్లి బతుకుద్ది అని చెప్పారు నేను ఆదివారం ఏ హాస్పిటల్లో కూడా తీసుకొని అన్నారు మాకు వెంటనే ప్రతిమ హాస్పిటల్కి వచ్చాం అక్కడ మాధవి మేడం గారు వచ్చి అన్నీ దగ్గరుండి చూసి చేశారు కాబట్టి నా భార్య భర్త నాకు కూడా ఆవిడే కారణం ఆవిడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను నేను అలాగే హాస్పిటల్ వాళ్ళు కూడా స్టాఫ్ అందరూ వాళ్ళు కూడా బాగా చూసుకున్నారు హలో అండి నేను డాక్టర్ మాధవిని ఒబ్స్టేషన్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్ భవానీ అనే పేషెంట్ షీఈస్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ షీ కేమ్ అంటే మా దగ్గరికి పెయిన్ అబ్డమిన్ అనే ఐదు నెలల గర్భము విత్ పెయిన్ అబ్డమిన్ అని వచ్చారు సో స్కాన్ రిపోర్ట్ తోటి వచ్చారు తను ట్విస్టెడ్ ఓవేరియన్ సిస్ట్ ఉంది అని అది సండే కాబట్టి షియస్ ఒక టూ త్రీ హాస్పిటల్స్లో వెళ్ళి ఎవరు లేరనేసి ఇక్కడికి వచ్చారు ఎమర్జెన్సీ కేర్లో అడ్మిట్ చేశాము అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దీన్ని నథింగ్ బట్ ఇది ఇది ఎక్టో వన్ ఆఫ్ ద రేరెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇంటస్టీషియల్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటారు అది ఫిఫ్త్ మంత్లో రప్చర్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద రేరెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రేరెస్ట్ అంటే పాయింట్ జీరో సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అంటే నైన్ మన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీస్లో నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ యూట్రైన్లో ఉంటే త్రీ పర్సెంట్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అవుతే త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హెలోపియన్ ట్యూబ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఇది ఓన్లీ టూ పర్సెంటేజ్ అంటే దిస్ ఈస్ ద రేరెస్ట్ నేను యాజ్ ఎ ఆబ్స్టిషన్గా దాదాపు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ నాకు సర్వీస్ ఉంది యాజ్ ఎ పీజీ కూడా త్రీ ఇయర్స్ చూసుకుంటే దాదాపు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఐ డింట్ ఈవెన్ సీ ఏ సింగిల్ కేస్ లైక్ దిస్ అంటే మేము మామూలుగా ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇస్తమస్ కానీ యాంపులరీ రీజన్ కానీ రప్చర్ అయిన కేసెస్ చూసాం కానీ
అప్పుడు వచ్చినప్పుడు పేషెంట్ బాగా మాట్లాడుతూ ఉంది కానీ కానీ సివియర్ పెయిన్ కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంది ఈవెన్ ట్విస్టెడ్ ఓవేరియన్ సిస్ట్లో కూడా అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి చూసాం విల్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ అని అనుకున్నాం బట్ స్టిల్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఇంజెక్షన్స్ ఆల్సో ద పేషెంట్ వాజ్ నాట్ ఫీలింగ్ కంఫర్టబుల్ ఎంఆర్ఐ తీసుకెళ్ళాం తీసుకెళ్తే అందులో వాళ్ళు ఎసైటిస్ ఉంది అబ్డామినల్ క్యావిటీలో ఫ్లూయిడ్ ఉంది అని చెప్తా ఉన్నారు కానీ ఎవరు కూడా పర్టికులర్గా అది అంటే ఇది రప్చర్ అయ్యి ఉండొచ్చు అనే ఒక ఐడియా కూడా మాకేం ఇవ్వలేదు పేషెంట్ స్టార్టెడ్ డిటోరియేటింగ్ ఎయిట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ కాస్త సెవెన్ గ్రామ్స్ సిక్స్ గ్రామ్స్ అట్లా హవర్ హవర్కి పడిపోతూ ఉంది అండ్ పేషెంట్ బికాజ్ తను యంగ్ పేషెంట్ కాబట్టి ఇంత బ్లడ్ లాస్ అయినా కూడా తను సస్టైన్ అవుతూ ఉంది అదర్వైజ్ ఏ కొంచెం థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పేషెంట్ అవుతే ఈ రప్చర్కి ఎప్పుడో the patient would have gone into the shock that there is no option for us we have to open as while chepper maaku emi rupture maaku emi kinda padaledu debba taakaledu emi kani but we we ask so many things meer evana kottara meer evana chesara patient kinda padinda edana accident ayinda because it would be an mlc case ani memu anni kanukunnam kani vallu emi cheppaledu kani so but we had so many doubts so me and my sir, friend dr sridhar sarjan me idram kalisi open chesthe it was so horrible dada put 2.5 liters of blood we have to just suck, suck out from the abdomen and we, when we opened the abdomen nothing we could see only blood 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 and so many clots and we have to take out and we have to suck out 2.5 to 3 liters of the blood and uh, immediately we couldn't find anything when first we saw is we saw the ovaries nothing was there in the ovaries then immediately when just with the uh, fingers we touched the uterus we just saw the contour then at the contour we could see some rent so immediately then we delivered the baby then after that we we put the uterus out and we could see the rent there were two rents it's it shows that the patient was bleeding 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 if we wouldn't have done that surgery within one one and a half hour where she has gone to four grams we wouldn't have saved the patients so i feel i am i feel good of me that i have saved one patient me and dr sridhar and i say thanks to all the pratima team from the from the emergency care unit to the incident intensive care unit and the anesthetist and all other so thanks to everybody so we could save one life